Because here it has the on, but I'll try to do on the edge as you got there, as you not so fast, but the girl be off my foot. Okay, so Raim Tovim. As be Shior Hakodem, Besof Shior, he ganu la Nuscha Zo, Bishvila Hit Poguta Gasiani to Duma Madit. Bamanachim shall mu x, sigma x, mu y, sigma y, shehan ha tochelet vashanut shal x, lavad va tochelet vashanut shal y lavad, vagam bamanachim shal ro, makadem hamit an, bain x la y. Hashuliot shal x for y, rishumot kan. Hashuliot shal x, the galsianit, mu x, sigma x, boi bua, shulit shal y. Mu y sigma y boi boa. Va kamo sheif takti ba pama kodemet. A devar acharon shani otzela sot akshav ze hahit pogut hamut net shel y behina ten x. Ma hahit pogut shel amishtenei mikri y imanino yodea she x yitza x katan she totsa vora x ze x katan. Ech ze mashpia kor ma hahit pogut shel y. As bona said, this is a chishuv. It's כן, צפיפות מותנת. אמרתי ההתפלגות מותנת. לא אמרתי פונקציית ההתפלגות המותנת. ההתפלגות המותנת של Y. מה זה ההתפלגות של משתנה מקרי? כל דבר שנותן לי את כל ההסתברויות. כלומר, או פונקציית ההתפלגות או הצפיפות במקרה רציף. אז לא אמרתי פונקציית ההתפלגות, אמרתי ההתפלגות. אז כאן אני עושה את הצפיפות של Y בהינתן X. אוקיי? אז בואו נראה מה יוצא. F של X, Y, חלקי F של X, X, שווה ל-E בחזקת מינוס 1 חלקי 2, 1 מינוס רו בריבוע, כל הבלאגן כאן, X מינוס מיו X, חלקי סיגמה X בריבוע, מינוס פעמיים רו, x מינוס מיו x, סיגמה x, y מינוס מיו y, סיגמה y, פלוס y מינוס מיו y, סיגמה y בריבוע. עד, אוקיי, ועכשיו, אנחנו נטפל במחנה כאן, אבל עכשיו אני מחלק על ידי fx, ו-fx יש e בחזקת מינוס זה. אז אם אני שם את זה במונה, אז זה e בגובה פלוס זה. אז יש e בגובה פלוס x מינוס מיו x חלקי סיגמה x בריבוע וזה חצי. או פלוס חצי של זה וחלקי יש לי שני פאי סיגמה איקס סיגמה וואי שורש אחד מינוס רו בוי בוע בשביל המחנה של המשותפת והמחנה של השולית זה שורש שני פאי סיגמה איקס אבל זה עובר למעלה. חסר לי סוגר. מינוס חצי כפול כל זה ואז פלוס חצי כאן. נכון. כן, אני מח... אני... כשאני מחלק על ידי fxx, מה זה fxx? fxx זה e בחזקת מינוס משהו. אז העברתי את זה למעלה. עם פלוס חצי. בסדר? ועכשיו יש לי גם... למעלה יש לי... אולי נשים... כאן כפול שורש שני פאי 
sigma x. Okay? E pechezkat minus kol za kafol shor shnei pi sigma x chalke shnei pi sigma x sigma y shor shachad minus robo ibo. Ken? Shnei pi sigma x sigma y achad minus robo ibo ze ha-machane kan. Ha-machane shel ha-shulit שעובר למעלה, שורש שני פי סיגמה איקס, שמתי את זה כאן למעלה. אוקיי, אז הסיגמה איקס יורד, השורש שני פי חלקי שני פי, יהיה שורש שני פי למטה, אבל בואו נעבוד עם החזקה כאן, ובשביל להקל עלינו את הסימון, בואו נשתמש ב-U שווה לזה ו-V שווה לזה. אוקיי? Okay. ועכשיו את הסימן מינוס אני לא, אני משאיר את הסימן מינוס למעלה, אני מסתכל בביטוי E בגובה מינוס משהו, מה זה המשהו? אחד חלקי שתיים, אפילו אחד חלקי שתיים נעזוב. אז E בגובה מינוס חצי נשאיר שם, ואני רוצה להסתכל באחד חלקי אחד מינוס רו בריבוע, U בריבוע מינוס UV, מינוס שני רו UV, פלוס V בריבוע. אחד חלקי אחד מינוס רו בריבוע כפול התבנית הריבועית הזאת, זה מכאן, ומכאן מינוס U בריבוע. כן? וכל זה אני כופל על ידי מינוס חצי, ושם במ... שם בחזקה. אז בואו נכתוב את זה. זה שווה ל-1 חלקי 1 מינוס רו בריבוע, U בריבוע מינוס 2 רו UV פלוס V בריבוע מינוס 1 מינוס רו בריבוע U בריבוע. כן, עכשיו יש לי, כן, כפלתי כאן על ידי 1 מינוס רו בריבוע וחילקתי כאן. אז סך הכל זה 1 חלקי 1 מינוס רו בריבוע כפול ה... Oh, אני עובד רק עם זה עכשיו, אני אמרתי. אני פשוט רוצה לטפל ב- בחזקה כאן, אוקיי? Okay? לקחתי את כל החזקה, ואני רוצה לקבל משהו יותר פשוט. אז לקחתי את כל החזקה, מין... חוץ מהמינוס חצי. חוץ מהמינוס חצי, אוקיי? Okay? ואז יש לי U בריבוע, וכאן יש מינוס U בריבוע ופלוס רו בריבוע U בריבוע, אז סך הכל זה רו בריבוע U בריבוע מינוס שני רו U V פלוס V בריבוע וזה נותן אחד חוקי אחד מינוס רו בריבוע ו... רו U מינוס V בריבוע אוקיי, בסדר. אז בואו נחזור ונציב את זה כאשר U זה זה ו-V זה זה כאן. האמת היא שאני מעדיף לכתוב במקום רו U מינוס V, V מינוס רו U. V מינוס רו U. אוקיי, okay. אז אני מקבל fyx yx שווה ל-1 חלקי 2 פי סיגמא y 1 מינוס רו בריבוע עם שורש, כן? זה מה שנשאר מהמקדמים. אם אני חוזר לכאן, שורש 2 פי חלקי 2 פי משאיר לי שורש 2 פי למטה, סיג... סיגמא y שורש אחד מינוס רו בריבוע. ו... אז זה... ואי בחזקת מינוס חצי כפול זה. אז אי בחזקת מינוס חצי כפול... יש את האחד מינוס רו בריבוע, ועכשיו בפנים v מינוס רו u. y מינוס מיו y חלקי סיגמא y מינוס רו... כפול x מינוס מיו x חלקי סיגמא x בריבוע. 
ואני רוצה לכתוב את זה קצת אחרת, וזה יהיה הסוף, ואנחנו נפרש את זה. e בחזקת מינוס, 1 חלקי 2, סיגמה x בריבוע, 1 מינוס רו בריבוע, פשוט את הסיג... סליחה, אוקיי, כן. אני, אני הוספתי כאן סיגמה... סליחה, סיגמה y בריבוע, סליחה. אני מוסיף סיגמה y בריבוע בחוץ. אוקיי, אז אם כן, מה שנשאר בפנים זה y מינוס מיו y. כיוון שהסיגמה y בתוך הריבוע יוצא כאן כסיגמה y בריבוע מינוס רו סיגמה y חלקי סיגמה x כפול x מינוס מיו x הכל בריבוע תשימו לב שזה בסדר אם אני מכניס את הסיגמה y בריבוע חזרה לתוך הסוגריים עם ריבוע אז הסיגמה y בריבוע זה נכנס בלי הריבוע, אז זה y מינוס מי y חלקי סיגמה y וזה נכנס בלי הריבוע כאן אז רק סיגמה y וזה מבטל את הסיגמה y כאן ומשאיר לי מה שהיה כאן uh, יש טעות כאן, כלומר זה סוגר כאן סליחה אני סוגר כאן, אוקיי? x מינוס מיו x חלקי סיגמה x, x מינוס מיו x חלקי סיגמה x, רו, והסיגמה y יוצא בריבוע, ומבטל לי את הסיגמה y בריבוע כאן. אז זה מה שיש, אבל אני מזהה את זה. אני מזהה את הצפיפות הזאת כצפיפות של משתנה מקרי גרסיאני. שהתוחלת שלו, כן, המשתנה כאן זה y. אז זה y מינוס קבוע בריבוע. אז המינוס הקבוע, הקבוע זאת התוחלת. אז התוחלת זה מיו y פלוס רו סיגמה y חוקי סיגמה x, x מינוס מיו x. והשנות, סיגמה y בריבוע כפול 1 מינוס רו בריבוע והשורש של השנות מופיע, מופיע כאן כמו שצריך בשורש שני פאי אז השנות זה 1 מינוס רו בריבוע סיגמה y בריבוע ואני רוצה להג... לפרש את זה להגיד משהו על זה מה? שנות סיגמה y בריבוע מה? בסדר? סיגמה y בריבוע זה הסימון בשביל שנות. סטיית התקן זה סיגמה. כן, מופיע כאן השנות והשורש של השנות כאן, כמו שצריך. סיגמה בריבוע וסיגמה כאן. כן, אז בואו נראה מה זה אומר. שאם יש לי משתנה מקרי, או וקטור מקרי, סליחה, גרסיאני דו-מעמדי, השוליות הן גרסיאניות רגילות, מיו איקס סיגמה איקס בריבוע, מיו וואי סיגמה וואי בריבוע. אבל יש איזו תלות בין שני המשתנים המקרים, והתלות מתבטאת על ידי רו, מקדם המטעם, מספר בין מינוס אחד לאחד, אבל לא פלוס או מינוס אחד, כיוון שאני לא רוצה את המקרה המנוון. אז מה? אם אני יודע, אז אם לא הייתי יודע שום דבר על וואי, אז מה ההתפלגות של y? אולי בואו נס... נשאיר כאן, בואו בוא נרשום כאן את ההתפלגות השולית של y. אם אין לי שום אינפורמציה, אז uh, ההתפלגות של y זה זה, כלומר זה גרסיאני עם מיו y וסיגמה y בריבוע, התוחלת זה מיו y השונות שמודדת לי את הנטייה של המשתנה המקרי להיות קרוב לתוחלת שלו זה סיגמה y בריבוע אבל עכשיו, מה קורה? נניח, אני מסתכל, יש לי את הזוג נניח שאני יודע מה יצא ב-x יצא איזה x קטן עכשיו יש לי אינפורמציה איך האינפורמציה הזאת ש-x גדול הזדמן להיות x קטן, איך האינפורמציה הזאת משפיעה 
על ההתפלגות של y. אם רו שווה לאפס, למשל, הם בלתי תלויים, אז זה צריך לא להשפיע, ואכן כך. אם רו שווה לאפס, אז יש לי רו סיגמה y בריבוע, ורו זה אפס וזה מיו y, וזה לא משפיע. אבל אם רו שונה מאפס, נניח שרו חיובי. אז אם אני יודע שx יצא איזה x ספציפי, מה אני עושה? אז התוחלת החדשה של y בהינתן x שווה ל-x זזה, זה התוחלת המקורית, פלוס תוספת, התוספת זה rho, סיגמה y חלקי סיגמה x זה תמיד חיובי, השורש של השנות, שורשים של השנויות, x מינוס מיו x. אם x יותר גדול מהממוצע של x, אז זה חיובי, ואם x יותר קטן, שלילי. אז אנחנו רואים את התיאום. אם רו חיובי, ואם x יותר גדול ממיו x, אז אם אני יודע ש-x יצא x, כלומר, אני יודע ש-x גדול יותר גדול מהממוצע שלו, אז הממוצע החדש, החדש של y, בהינתן האינפורמציה הזאת, יהיה יותר גדול מהממוצע בלי תנאי. מיו y פלוס חיובי חיובי כפול חיובי. ואם x יצא יותר קטן מהממוצע, אז הממוצע החדש של y יותר קטן מהממוצע המקורי. זה אם רוב חיובי. ואם רוב שלילי זה הפוך. אז זה בדיוק מסביר את התיאום. אמרנו שכאן, אם... ל-x יש נטייה להיות גבוה, אז גם y, אם התיאום חיובי, אם רו חיובי. אז אם x יותר גדול ממיו x, אם אני יודע ש-x גדול ממיו x, סימן, יש, סיכוי, יש יותר סיכויים ש-y גם יותר גדול מהממוצע שלו. אז ההסתברות, בהסתברות, בהתפלגות המותנית, התוחלת החדשה יותר גדולה מהתוחלת המקורית. אם x יצא גדול ממיו x ורו חיובי. ואם x יצא קטן מהממוצע, אז ל-y יש נטייה להיות יותר קטן, אוקיי? אבל עם ראש שלילי זה הפוך, שהתיאום הוא הפוך. בסדר? אז רואים כאן במפורש את התפקידים, את התפקיד של מקדם המטעם. שאלות? או, oh, עוד דבר. מה לגבי השנות? השנות אוטומטית יורדת על ידי אחד, גורם של אחד מינוס רו בריבוע. כלומר, וזה לא משנה מה יצא ב-x. לא משנה מה יצא ב-x, עצם העובדה שאני יודע מה קרה ב-x, זה כבר מוריד לי את השנות ב-y. כיוון שיש איזה קשר בין x ל-y. אז ה-variation תהיה יותר קטנה. השנות תהיה יותר קטנה. וככל שרו יותר קרוב לפלוס או מינוס אחד, השנות המותנית תהיה יותר ויותר, יותר ויותר קרוב לאפס. כלומר, השנות, כיוון שככל שהתיאום יותר גדול, אז השנות של y בהינתן x תהיה יותר קטנה, כיוון שהקשר בין x ל-y יותר הדוק, אוקיי? Okay? הקשר ההסתברותי של x ו-y יהיה יותר הדוק. שאלות? כן, זה נכון רק ל-x ו-y שהם צורפים מ-r ו-z, בדיוק, אף ורק של ה... כל זה נעשה מתחת להנחה שקיבלתי את ה-xy כמטריצה כפול zיים, הzיים בלתי תלויים ה-id גלסיאנים. כן, ושהמטריצה תהיה הפיכה. אחרת, במקרה 2 על 2, רו יהיה שווה ל-1 או מינוס 1. עוד שאלות? מה? אה, כן, תודה. מינוס חצי. אוקיי, אין חצי פעם. בסדר, אז זה סוף הסיפור שלנו עם ההתפגרות הגרסיאנית הרב מעמדית, ועכשיו אני רוצה לעשות משהו שהבטחתי מזמן שאני אעשה בהמשך, uh, וזה, דיברנו על ההתפלגות האקספוננציאלית כמודל לפעמים לזמן המתנה עד שתגיע שיחה למרכזייה. 
מתחת תנאים סבירים. וגם אני אמרתי שההתפגרות הפואסונית מתאימה לפעמים למספר שיחות במרכזיה בזמן ספציפי מסוים. אז עכשיו אני רוצה להוכיח מתמטית את הקשר הזה. אז המצב הוא כזה, יש לנו T N, N מ-1 לאין סוף, משתנים מקרים, I, I, D, וההתפלגות של כל ה-TNים זה אקספוננציאלית עם פרמטר למדה. ואני יכול לחשוב על, אם אני רוצה את המודל של המרכזייה, אז תחשבו ככה, זה זמן אפס, זה T1, השיחה הראשונה נכנסה למרכזייה בזמן T1. עכשיו אני מחכה, מחכה, וכאן זה T1 ועוד T2. כלומר, ההפרש בין כאן לכאן זה T2, זה זמן ההמתנה לשיחה השנייה, וזה לא תלוי בזמן ההמתנה הראשון. והשלישי, אולי זה כאן, T1 ועוד T2 פלוס T3, והרביעי אולי חיכיתי הרבה, וכולי וכולי. למה זה מודל מתאים אולי למרכזייה, שכלומר, לפי המודל, זמן ההמתנה בין השיחה הראשונה לבין השיחה השנייה אינו תלוי בזמן ההמתנה מההתחלה עד לשיחה הראשונה. וזה, אם, אז, אם זמן ההמתנה עד שיחה ראשונה כן מפולגת, מפולג לפי התפגרות אקספוננציאלית, אז, אז זה סביר בגלל התכונה של חוסר זיכרון של ההתפגרות האקספוננציאלית. תכונת חוסר עיקרון, חוסר זיכרון, אמר שההסתברות של T1 גדול מ-T פלוס S, בהינתן T1 גדול מ-T, זה בדיוק ההסתברות של T1 גדול מ-S. כלומר, אם אני חיכיתי T יחידות של זמן ולא הייתה שיחה, אז בהינתן ההמתנה הזאת של T יחידות של זמן, ההסתברות שאצטרך להמתין עוד S יחידות לפחות, שווה להסתברות לחכות עשר יחידות מההתחלה. זה תכונת חוסר הזיכרון. אז בגלל התכונה הזאת, זה סביר לעשות את המודל הזה כך שהזמני ההפרשים בזמני ההמתנה בלתי תלויים. אז ה-TNים כאן נותנים לי את ההפרשים בזמני ההמתנה בין השיחות. אז T1 זה זמן המתנה עד שיחה ראשונה, ו-TN זה זמן המתנה בין השיחה N מינוס אחדית לבין השיחה N. ובואו ניתן שם לסכומים הללו, בואו אולי נקרא SN זה הסכום TJ, J מ-1 ל-N. אז T1 זה S1, T1 ועוד T2 זה S2, הנקודה הזאת זה S3, והנקודה הזאת זה S4 וכולי. אוקיי, okay. ועכשיו אני רוצה לקבוע איזה, בואו נרשום את, ה... את הישר הזה עוד פעם, אני רוצה לקבוע איזה זמן מסוים, T0 נגיד, ואני רוצה לבדוק כמה שיחות נכנסות למערכ... למרכזייה עד זמן T0. אבל אולי במקום T0, בואו בוא נעבוד עם T כללי. אז זה 0, וזה איזה T. ואני רוצה לבדוק כמה שיחות יש עד ה-T הזה. למשל, אם ה-T נופל כאן, אז בדוגמה כאן יש שלוש שיחות עד T. אם ה-T נופל כאן, זה 4, וכולי. אז עכשיו, אז איך להגדיר את זה מתמטית? אני מגדיר את N, 
tat t liot ha maximum shall n gadol shevela efes kaksha s n uh, katano shevela t vani otsel agdir at s efes liot efes as bow na skir kan yesano kon ko s efes efes for s n the schum t j jamie echad la n as bow na ra she n t ze ma shenachnu rotsim n t ze ha maximum sho n kach she s n ye katano shevela t la mashal im s achad shevela kan ve s tarm shevela kan ve s shalosh shevela kan as ha'en ha'gadol b'yoter, kach she'es'en katan ha'shevelati, ze sh'taim. Bedugma kan, en ti shevel ha'shtaim. Kevan she'ha'en ha'gadol b'yoter, kach she'es'en katan ha'shevelati, ze sh'taim. Ani magdir et es efes liot efes. As es efes ze efes, as ze mugdar bishro kol ti ish li li kan. Okay? As NT, the Bimilim, NT, the Mispar Sichot, Adzman T. As any Mispar Ha Sichot, Adzman T. Bimilim, the NT. Vaniot, the my hahit palgut shall nt. Zot sheila. Ma? Fasonit. Ech nichashta. Okay. As a uh, imesa parameter. Hachuvati ya she nt mafulag lafi hahit palgut apwasonit in parameter? Ah, kamar she's a lot of liberty. Lambda t. Lambda kaful t. Lambda is ha otzma shel a sichot. Ha otzma shel a merkazia. Shel a ketzav shel a sichot, if shall agi. Okay. As my eight pogut shel nt. As bonere, ha ista brut, ma ista brut, she nt, shevela eza m. Ha ista brut, she nt, shevela m. זה מה שאני רוצה, אז במקום, לפני שנעשה את זה, בואו ננתח את המערה mt שווה ל-m. המערה nt שווה ל-m, זה המערה, בשביל ש-nt שווה ל-m, זה להגיד שה-n הגדול ביותר, כך ש-sn קטן שווה ל-t, זה m. זאת אומרת ש-sm כן קטנו שווה ל-t, אבל sm פלוס אחד כבר גדול מ-t. אז המערה nt שווה ל-m, זה המערה ש-sm קטנו שווה ל-t, אבל sm פלוס אחד גדול מ-t. אז... אז אם אני מצייר את הציור כאן של הסמלית, אז אולי זה SM קטן על שווה ל-T בשחור, ו-SM פלוס אחד קטן על שווה ל-T זה בפנים. זה SM פלוס אחד קטן. כן, כיוון שאם SM פלוס אחד קטן על שווה ל-T, אז על אחת כמה וכמה SM קטן על שווה ל-T, אז המערה SM פלוס אחד קטן על שווה ל-T מוכל במערה SM קטן על שווה ל-T. לכן המערה SM פלוס אחד גדול מ-T, זה כל זה, וגם בחוץ. 
S M plus achad gadol mite. As kan and after what seem et the hister brut she M T shevela M kumar et the hister brut she S M katana shevela T vagam S M plus achad gadol mite kumar chituch shel shnei meirot chituch shel ze vze. Kan betziyor hachituch shel shnei meirot S M katana shevela T hashachor. The SM plus a hard gadomi tea yarok, then not only at a kahol khan. Kumar, then not only SM katanish velity, minus SM plus a hard katanish velity. Lama ze mukhal? Maze SM katanish velity. SM katanish velity. זה שהסכום של ה-TJ מ-1 ל-M קטן לשווה ל-T. SM פלוס 1 קטן לשווה ל-T, זה שאם אני מוסיף עוד T, M פלוס 1 זה עדיין קטן לשווה ל-T, וה-TJ הם בלת איש שליליים, אז ברור שהזמן עד M פלוס 1 שיחות זה גדול שווה לזמן עד M שיחות. אז אם אני כבר יודע שהזמן עד M פלוס 1 שיחות קטן לשווה ל-T, אז על אחת כמה וכמה הזמן עד M שיחות. כן, אם, אם S2 קטן לשווה ל-T, אז על אחת כמה וכמה S1 קטן לשווה ל-T. אוקיי? אז אני מקבל שההסתברות ש-NT שווה ל-M זה ההסתברות ש-SM קטן על שווה ל-T, ההסתברות של המערה SM קטן על שווה ל-T מינוס SM פלוס אחד קטן על שווה ל-T. אוקיי? זה ההסתברות של ההפרש של מערות. כאשר המערה השני שאני מוריד מוכר בתוך המערה הראשון, הראשון. ובמקרה כזה אנחנו יודעים שההסתברות של ההפרש זה ההפרש של ההסתברויות. אבל זה נכון רק בגלל העובדה שהמערה כאן שאני מחסר מוכל במערה הזה, אחרת זה לא נכון. כן? אז ההפרש של ההסתברויות. אז זאת אומרת שבשביל לחשב את ההסתברות שאין T שווה להם, אני צריך לדעת את ההתפלגות, את ההתפלגויות של ה-SMים. עבור M כללי. ומה זה SM? SM זה סכום של M משתנים מקרים בלתי תלויים. אבל מה אנחנו יודעים, וה-IID, אפילו בלתי תלויים בשווי התפלגות, אנחנו יודעים את הצפיפות של כל אחד מה-TJM. כשיש לי סכום בלתי תלוי של משתנים מקרים, מה הצפיפות של הסכום במונחים של הצפיפויות ה... מקוריות, מה הצפיפות של סכום של שני משתנים מקרים בלתי תלויים, מה זה? זה הקונבולוציה של הצפיפויות, כן? אם יש לי x ו-y עם צפיפויות fx ו-fy, אז fx פלוס y, כשx ו-y בלתי תלויים, הצפיפות של x פלוס y זה הקונבולוציה של שתי הצפיפויות. עשיתם את זה בתרגול, נכון? אתם... כן. אז אני מזכיר לכם תזכורת, קודם כל, F כוכב G של X, הקונבולוציה של F ו-G, מוגדר להיות F של Y, G של X מינוס Y, DY. או, אפשר לבדוק שזה שווה גם לכיוון... אם אני עושה השתנה, הש, uh, הצבת משתנים, uh, הרחבת משתנים, אז F זה שווה ל-G של Y, F של X מינוס Y, שזה הקונבולוציה של G כוכב F. כלומר שהקונבולוציה קומוטטיבית. אוקיי? Okay? ובזמנו, uh, יוחאי הוכיח בתרגול 
שאם x ו-y בלתי תלויים, אז הצפיפות של הסכום x פלוס y בנקודה x, בנקודה z נגיד, שווה לקונבולוציה של הצפיפויות fx, fy, מוערכת באותה נקודה. כן, זה מה ש... מוכר לכם? כן? קצת? וזה, אוקיי. זה חשוב לחזור על זה, אני לא אחזור על זה עכשיו. Um, אבל חשוב שאתם תחזרו על זה. אז הצפיפות של הסכום זה הקונבולוציה של הצפיפויות. אוקיי, אז כאמור, אצלנו, אנחנו צריכים, בשביל לדעת מה ההתפלגות של NT, ההסתברות של NT שווה ל-M, זה ההפרש הזה, אז אני צריך לדעת, בשביל לחשב את ההסתברות, זה פונקציית ההתפלגות של SM. זאת פונקציית ההתפלגות של SM פלוס 1. אז אני רוצה לדעת מה הצפיפות של SM, כאשר SM זה הסכום של M משתנים מקרים בלתי תלויים שווי התפלגות. אז זה M פולד קונבולוציה, אבל אנחנו נעשה את זה לפי אינדוקציה, בואו נראה מה זה ההתפלגות של... ההתפלגות של S1 זה ברור, זה T1, זה אקספוננציאלית. ובואו נחשב את ההתפלגות של S2 לפי נוסחת הקונבולוציה. ואז אנחנו נעשה צעד אינדוקציה ולקבל את המקרה הכללי, אז הצפיפות של S1 של X זה הצפיפות של T1, ואני יודע את זה, זה למדה E בגובה מינוס למדה X, זה נתון. S1 ו-T1 מתלכדים, ו-T1 מפולג לפי ההתפגרות האקספוננציאלית עם פרמטר למדה. בסדר. מה עם F, S2? ההתפלגות, הצפיפות של S2 זה הצפיפות של T1 ועוד T2. אז זה הקונבולוציה של ההתפלגויות, של הצפיפויות. אז זה FT1 כוכב FT2 ב-X. אבל FT1 ו-FT2 זהות, זהות. כיוון שהטים... שווה התפלגות, אז והנה ההתפלגות של כל אחד. אז בואו נעשה קונבולוציה, מינוס אין סוף, אין סוף, FT1 ב-Y נגיד, למדה E בגובה מינוס למדה Y, כפול FT2 ב-X מינוס Y, למדה E בגובה מינוס למדה X מינוס Y. ומה שיוצא, אה סליחה, זה לא, לא ממינוס אין סוף לאין סוף, סליחה. בואו נעשה, בואו נעשה עוד שורה, זה FT1 של Y, FT2 של X מינוס Y, DY מינוס אין סוף לאין סוף, אבל אנחנו יודעים שבכל אחת מהצפיפויות יש תרומה אף רק עם המשתנה חיובי. אז בעצם Y, DY, בגלל ה-FT1 של Y, זה רלוונטי רק עם Y גדול מ-0. ובגלל השני, x מינוס y, x זה קבוע עכשיו, בשבילנו x זה קבוע. אז y צריך להיות קטן מ-x, אחרת x מינוס y יהיה שלילי. אז בפועל, האינטגרציה מתבצעת אף ורק מ-0 ל-x. ואז יש מה שכתבתי, למדה e בגובה מינוס למדה y, למדה e בגובה מינוס למדה x מינוס y, ולשמחתנו, ה-e בגובה מינוס למדה y ו-e בגובה פלוס למדה y, מתפתל וזה אינטגרל של קבוע, למדה e בגובה מינוס למדה x מ-0 ל-x, של קבוע אחד, למדה בריבוע, dy, אז זה x למדה בריבוע, e בגובה מינוס למדה x. כן, אז תשימו לב, מה היה הצפיפות של s1? למדה e בגובה מינוס למדה x. מה הצפיפות של s2? למדה בריבוע x e בגובה מינוס למדה x. אז אנחנו רוצים צעד אינדוקציה של 
F S N של X שווה למי שרוצה לנחש? למדה בחזקת N X בחזקת N מינוס 1 E בחזקת מינוס למדה X וכן, אני לא פריה, זה לא, זה לא נכון, מישהו אמר, מה אתה אמרת? אין עצרת, אין מינוס אחד עצרת. יש גם אין מינוס אחד עצרת כאן. בואו נראה שזה עובד. עבור אפס ואחד, עבור אחד ושתיים זה עובד. ועכשיו נניח את זה עבור אין ונוכיח עבור אין פלוס אחד. אוקיי, F, S, N פלוס אחד של X זה F פת S, N פלוס T, N פלוס אחד של X, נכון? אני יכול לכתוב S, N פלוס אחד כסכום של שני דברים בלתי תלויים, S, N ו-T, N ועוד אחד, ואני יודע את הצפיפויות של כל אחד מהם. אוקיי, okay, אז... הם בלתי תלויים, לכן הצפיפות זה הקונבולוציה של הצפיפויות. אבל את הצפיפות של Tn פלוס 1 אני יודע, זה למדה E בגובה, זה אקספוננציאלית עם פרמטר למדה. ואת הצפיפות של Sn אני יודע בגלל אינדוקציה. אז זה שווה, מינוס אינסוף אינסוף, הצפיפות של Sn ב-Y, הצפיפות של T n פלוס 1 ב-y מינוס x, כמו קודם, בפועל יש תרומה רק מ-0 ל-x, אז לפי אינדוקציה זה למדה בגובה n, x בגובה n מינוס 1 חלקי n מינוס 1 עצרת. תודה. תודה. x מינוס y. n מינוס 1 עצרת, y בגובה n מינוס 1, e בגובה מינוס למדה y, וכאן למדה e בגובה מינוס למדה y מינוס x, שוב למזלנו ה... x מינוס y, ה-yים כאן בחזקות כאן יורדות, אז uh, יורדים, אז מה שנשאר זה למדה בגובה n, e בחזקת מינוס למדה x, חוקי n מינוס 1 עצרת, ובתוך האינטגרל יש רק אינטגרל מ-0 ל-x, y בגובה n מינוס 1. וזה נותן למדה בגובה n, e בגובה מינוס למדה x, n מינוס 1 עצרת, y בגובה n על n מ-0 ל-x, ואז יש עוד למדה. יש למדה ולמדה בגובה n, אז זה פלוס אחד, פלוס אחד, ואז זה נותן למדה בגובה n פלוס אחד, x בחזקת n, e בגובה מינוס למדה x, ועכשיו n מינוס אחד עצרת חלקי, כפול n זה n עצרת. אז לכן ה-n נקנס כמו שצריך, וזהו. אז אני הוכחתי עכשיו שהצפיפות של Sn זה למדה בגובה n, x בגובה n מינוס 1, חלקי n מינוס 1 עצר כפול בגובה מינוס למדה x. כעת אנחנו צריכים לחזור ל... לכאן. ההסתברות שn t שווה ל-m זה ההסתברות שsm קטן שווה ל-t מינוס ההסתברות שsm פלוס 1 קטן שווה ל-t אז עכשיו אני חוזר לכאן, אם אתם רוצים אתם יכולים לרשום את הנוסחה הזאת עוד פעם, ואני ממשיך. מה ההסתברות של SM קטן על שווה ל-T? SM זה משתנה מקרי אי שלילי עם צפיפות ידועה עכשיו, אז זה אינטגרל מ-0 ל-T של הצפיפות. האמת היא שאני מעדיף, במקום לעשות את זה, אני מעדיף, אתם תראו למה, בואו נחשב את זה, רק את ההסתברות של Sn פלוס 1 קטן שווה ל-T. 
מה שיוצא זה כשאני מחשב את זה, אני עושה אינטגרציה לפי חלקים ואני אקבל שהצפיפות הזאת, ההסתברות הזאת שווה למשהו פלוס ההסתברות הזאת. ואז ההפרש יהיה משהו. אז בואו נסתכל, בואו נחשב את זה עם הצפיפות הזאת, עם M במקום N. אז בואו נחשב מה ההסתברות שSM פלוס אחד קטן או שווה ל-T. לפי מה שיש לנו, ההסתברות שSM פלוס אחד קטן או שווה ל-T זה אינטגרל מ-0 ל-T של הצפיפות. מה הצפיפות? לנדה בגובה M פלוס אחד, X בגובה M, חלקי M עצרת, E בגובה מינוס למדה X DX, כן? זה ההסתברות ש-SM פלוס אחד קטן שווה ל-T, האינטגרל של הצפיפות מ-0 ל-T. ועכשיו אני רוצה לעשות אינטגרציה לפי חלקים, E בגובה מינוס למדה X, אפילו בואו נעשה את זה שזה יהיה נקי בואו נרשום למדה בגובה m בחוץ, 0 ל-t, x בגובה m חלקי m עצרת, ולמדה e בגובה מינוס למדה x dx. ובואו נעשה אינטגרציה לפי חלקים רק של האינטגרל, נשאיר את הלמדה בגובה m בחוץ, אז למדה e בגובה מינוס למדה x זה ה-dv, וה-v זה מינוס e בגובה מינוס למדה x. ה-u זה x בגובה m חלקי m עצרת, וה-du זה m x בגובה m מינוס 1 חלקי m עצרת, כלומר x בגובה m מינוס 1 חלקי m מינוס 1 עצרת. אוקיי, ואז אני מקבל שווה, האינטגרל כאן שווה ל... יש למדה בגובה m בחוץ ועכשיו בסוגריים, אינטגרציה לפי חלקים, זה uv, x בגובה m, m עצרת, e בגובה מינוס למדה x, עם סימן מינוס, מ-0 עד t, מינוס ומינוס זה פלוס, האינטגרל של v du, מ-0 ל-t, שזה x בחזקת m מינוס 1, m מינוס 1 עצרת, e בגובה מינוס למדה x, dx. אבל מה זה? כאן, באפס אין תרומה. x מתאפס באפס, x בגובה m מתאפס, וב-t זה t בגובה m. אז יש לי מינוס למדה בגובה m, t בגובה m, חלקי m עצרת, e בחזקת מינוס למדה t, פלוס האינטגרל הזה, אבל מה זה? האינטגרל הזה זה בדיוק הדבר הזה עם m מינוס 1, עם m, עם m מינוס 1 במקום m בכל מקום. אז אני מזהה את זה כהסתברות שsm קטן או שווה ל-t. לכן ההפרש בין ההסתברות שsm קטן או שווה ל-t לבין ההסתברות שsm פלוס 1 קטן או שווה ל-t זה הביטוי כאן, בלי המינוס. אז אם אני חוזר לכאן, התשובה זה בדיוק מה שנשאר שם. למדה בגובה n, t בגובה m, חלקי m עצרת, e בגובה מינוס למדה t, או במילים אחרות, למדה t בגובה m, חלקי m עצרת, e בגובה מינוס למדה t. אז אני מזהה את זה כהתפלגות פואסונית עם פרמטר למדה t. ההסתברות שאין t שווה ל-m זה למדה t בגובה m חלקי m עצרת e בגובה מינוס למדה t. כלומר, n t מפולג לפי ההתפלגות הפואסונית עם פרמטר למדה t. אז החישוב דרש, כלומר היה די ישיר אבל לא טריוויאלי, זה דרש קצת עבודה ו... אוקיי? אבל הגענו למסקנה שכשיש שיחות במרכז היה המפולגות לפי ההתפלגות האקספוננציאלית והזמן בין השיחות, זמנים בין השיחות בלתי תלויים אז מספר השיחות עד זמן מסוים 
מפולג פרסונית. עם פרמטר, אורך הזמן כפול העוצמה של המערכת, שזה הלמדה של ההתפגעות האקספוננציאלית של הזמנים בין שיחות. בסדר שאלות? אפשר, אפשר ללכת. אוקיי, okay, אז בואו ניקח הפסקה, אבל לפני שאתם יוצאים, אני רוצה לדון בנושא. Uh, ביום שלישי האחרון של הסמסטר, עשירי לפברואר, זה יום הבחירות ואין... שאין, uh,